ट्यूटोरियल इवोल्यूशन लेट्स स्टार्ट इट विद फन हाय डियर स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टार्टिंग वेरी हार्ड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ इन टुडेस लेसन आई विल टीच यू द आर्ट ऑफ राइटिंग अ गुड बायोग्राफी एंड आई एम श्योर इफ यू फॉलो दिस मैजिक पॉइंट्स और मैजिकल रूल्स यू कैन इजीली राइट एनी बायोग्राफी at is without any difficulty so stay tuned and bear with me so dear students ekta bhalo biography likhte gele sequence maintain korte hoy kar pore kon ta likhbo not only that ekta khub sundor starting dorkar hoy ebong finishing to dorkar hoy introduction er महान मानुष Man lives on his deed, not in years. Manus, tar kormer matho me beche thake, boyshe matho me na. The deed of some person is so great, but so immense. Kichu kichu manushe kajkommo, but kormo. Atho tai unno to, atho tai mohan. That they must not be forgotten. Je tadhe ke kaku nai bhule jaa jai na. Ita ekta studying. Ta pare ki likhte hobe pare bolchi. Ba thumi aur ekta studying o dite bolu. Sheta hoche. Great men are like the pole star. We cannot touch them. Still, they illuminate us with the rays of their noble deeds. Mohan Manushara, ठीक धुवो तारे मतो। अम्मे तो देखे स्पोश्चो उत्ते पड़ी ना। Still, तो वो तारा मधे के आलोकी तो करे। तादें मोहन काज कम बेत्ता रहा। And we would like to follow their footsteps. जाइ हो। ये रकम एक तो दीदे बड़ो। अब आर जन्म दिए प्रत्येक उदाहरण मानुष एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ सोशल वार्कर्स इन द फील्ड ऑफ पैट्रियट्स ठीक है इन द फील्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एनीथिंग ऑफ योर चॉइस जो कौन जरूर कम दार्क करोगे शरीर कम ऐड कर दे ये बार तार पड़े क्या आशा हो ची तार पड़े एक जन मामा नुशेर जॉन मुनिये बोला ची तब उनको था जॉन मुनिये बोले ची वं कौन समय शेर इंट्रोडक्शन Who has incomparable by immense contribution in the field of? ये भाव दी तो बारो। जाए हो किरा दिले। तार पढ़े ये जो point आस्ते शेरा होच्छे, date of birth and place of birth। 
তারপরে আসছে প্যারেন্টেজ বাবা মায়ের কথা বলতে হবে মহান মানুষরা তো মহান বাবা মায়ের কাছে জন্ম নাই তারা সত্যি খুব গর্বিত এরকম ছেলে পেয়ে তাদের আমরা সবাই তাদেরকে পড়ি সবাই তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করি এতটাই মহান তারা তো ওই জন্যই তারপরে প্যারেন্টেজের কথা বলবো তারপরে কি জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কি শিক্ষা আচ্ছা শিক্ষা সম্বন্ধে একটা কথা বলি ওই জন্য একটা কোর্ট আছে এডুকেশন স্টার্টস ফ্রম দ্য উম অ্যান্ড এন্ডস ইন টুম শিক্ষা শুরু হয় মাতৃগর্ভ থেকে আর শেষ হয় মৃত্যুতে সমাধিতে গিয়ে কাজে শিক্ষা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস ইন আওয়ার লাইফ যতদিন বাঁচব আমরা কিছু না কিছু শিখতে থাকব তাহলে আমরা যে আমরা স্টপ করে দিলাম আমরা কিন্তু পিছিয়ে পড়লাম কারণ একমাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষই আছে যে শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে অনেক কিছু জানতে পারে যাই হোক এটা আজকের বিষয় না আমি বললাম বলতে ইচ্ছা হলো তাই যাই হোক পেন্টেজ বললাম তারপরে আসবে শিক্ষা শিক্ষাটাকে আমরা দু তিনটা ভাগ করে নিতে পারি একটা একদম প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা তারপরে স্কুল শিক্ষাকে বলতে পারি তারপরে হচ্ছে তোমার কলেজ বা ইউনিভার্সিটির শিক্ষা তারপরে আসবে ডিগ্রিস এরকম কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিলাম হুম হি স্টার্টেড হিজ এডুকেশন ইন ভিলেজ পার্সালা বা ইন প্রাইমারি স্কুল এরকমভাবে শুরু করলে দেন হি অ্যাডমিটেড টু দেন হি অ্যাডমিটেড টু দেন হি কমপ্লিটেড হিজ বিএসসি এমএসসি হোয়াট এভার দ্য ডিগ্রিস হ্যাঁ ফ্রম অমুক ইউনিভার্সিটিস দেন হি কমপ্লিটেড হিজ অমুক ডিগ্রি ফ্রম অমুক ইউনিভার্সিটিস ইন দ্য ইয়ার ঠিক আছে এইভাবে সুন্দরভাবে লিখে নিলাম বাকিগুলো এডুকেশনটা কমপ্লিট হলো এবার ভাবো তো তুমি যখন তোমার পড়াশোনা শেষ করে ফেলবে তারপরে তোমার জীবনে কোন ফেস্টটা আসবে কোন পর্যায়টা আসবে তারপরে তুমি কিন্তু একটা কোনো ইনকামের পথে ইনভলভ হবে মানে তোমার প্রফেশান আসবে তাহলে এরপরে আমাকে প্রফেশানের কথা বলতে হবে সুন্দরভাবে প্রফেশান দিয়ে দিলাম যার যেটা প্রফেশান হি বিকাম হুম হি স্টার্টেড হিজ লাইফ অ্যাজ ঠিক আছে তো তার ওয়ার্ক প্লেসটাকে বলবো আমরা তাহলে হয়ে গেল প্রফেশান এবার যখনই আমরা কাজকর্ম শুরু করব তার মানে কি সমাজকে আমরা কিছু দিচ্ছি আমরা কিন্তু সমাজ থেকে যতটা নিই ততটা কিন্তু আমরা সমাজকে ফিরিয়ে দিতে হয় জানো তো যেমন সাপোজ একটা রিক্সাওয়ালা সে তো সে পড়াশোনা শেখেনি সাপোজ ধরলাম সে মূর্খ ইলিটারেট কিন্তু সেও কিন্তু সমাজকে কিছু দিয়েই কিছু টাকা অর্জন করছে দেখো সে তোমাকে রাইড করাচ্ছে এক জায়গা থেকে পোর্ট করছে তোমাকে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় তার জন্য তার বিনিময়ে তুমি তাকে টাকা দিচ্ছ তাহলে সে সমাজের কাছে বিনা পয়সায় কিছু নিচ্ছে না তোমাকে সেই শ্রমটা দিয়েই তোমার কাছে টাকা নিচ্ছে নান ইন দিস ওয়ার্ল্ড কেউ না পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে কর্ম ছাড়া কিছু পাবে তো মানে লেনদেন জীবনে একটা প্রসেস তুমি কিছু দাও তাহলে কিছু নাও ঠিক আছে তো ওই জন্যই তো এবার সমাজকে সে কিছু দিবে প্রফেশনে ঢুকলেই মানে আয়দার সে ভালো লিটারারি কিছু লিখবে হুম বা সময় সমাজ সংস্কারক হিসাবে কিছু করবে বা ভালো খেলবে সব কিছু তো একটা কন্ট্রিবিউশন আছে না এই যে ফিল্ম স্টাররা তারা কি আমাদের এন্টারটেন করায় এরাও কিন্তু আমাকে সমাজকে অনেক কিছু দিচ্ছে আমাদের বিনোদন যোগাচ্ছে তাহলে তারাও সমাজকে দিচ্ছে তো যাই হোক তাহলে এবার তাদের কন্ট্রিবিউশন টু দ্য সোসাইটি বলতে হবে আমাদেরকে কি দিয়েছে তাদের অবদানগুলো কি তাদের কি রোল প্লে করছে তারা সেইগুলো দিয়ে দিলাম এই পরে ভাবো তো কি আসবে মানুষের জীবনে যখন কর্ম শেষ হয়ে যায় সমাজকে যখন সব কিছু তুমি ফিরিয়ে দিলে ঠিক যতটাই নিয়েছিলে তারপর জীবন এন্ডিং এর দিকে যায় মানে মোক্ষ লাভ শেষ হয়ে গেল এবার মৃত্যু আসবে তো মৃত্যুর বিষয়ে কয়েকটা কথা বলে দিই তো এইভাবে দিতে পারি দিস গ্রেট পার্সোনালিটি পাস্ট অ্যাওয়ে অন ডেট ইন ইয়ার দিস গ্রেট পার্সোনালিটি ব্রিথেড হিজ লাস্ট তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অন ডেট ইন ইয়ার দিস গ্রেট পার্সোনালিটি ডিপার্ট বা ডিপার্টেড দিস টেম্পোরাল ওয়ার্ল্ড ইন ইয়ার বা অন ইন দিয়ে যেরকমভাবে সেটা বললাম সেরকমভাবে দিবে এতভাবে দিতে পারি আমরা দেড়টাকে কিন্তু যদি এমন কোনো মানুষ হয় যে মহান অথচ এখনও বেঁচে আছে এরকম অনেক মানুষ আছে তাহলে আমরা উল্টোটা লিখব তার আরও যেন সে অনেকদিন বেঁচে থাকে আমাদের সঙ্গে যেন সে থেকে যেতে পারে যদিও সে তার মৃত্যুর পরে সারা জীবন আমার হৃদয় থেকে যাবে আমাদের তবুও আমরা তার দীর্ঘ আয়ু কামনা করব হুম বলবো দিস গ্রেট পার্সোনালিটি মে লিভ লং অ্যান্ড মে হ্যাভ গেইন্ড আ লাইফ অফ ইনফিনিটি অনেক কিছু দেওয়া যেতে পারে 
ঠিক আছে তো অনেকভাবে বলা যেতে পারে মানে তার দীর্ঘায়ু কামনা করব আমরা এইবার এটা লেখার পর যারা মৃত তাদের জন্য বলছি তারপরে আমরা বলবো সাচ পার্সোনালিটি নেভার ডাইজ হি উইল লিভ আলাইভ ইন আ হার্ট ফর এভার উইথ হিজ নবল ডিপস তার মহান কাজকর্মের দ্বারা এইবার একটা খুব সুন্দর কোড দিতে হবে তাহলে বেশ ভালো লাগবে শুনতে থমাস কার্লিলের একটা খুব সুন্দর কোড আছে এটা আমরা দিতে পারি ঠিক যেমন আমরা এটা দিলাম সাচ পার্সোনালিটি নেভার ডাইজ হি উইল রিমেন আলাইভ ইন আওয়ার হার্ট ফর এভার অ্যান্ড ইট ইজ প্রুভ এরপরে এটা দিতে পারি অ্যান্ড ইট ইজ প্রুভড বাই দ্য গ্রেট ওয়ার্ডস অফ থমাস কার্লিল এবার ড্যাশ দিয়ে ইনভার্টেড কম মধ্যে আমরা এটা দিয়ে দিতে পারি দ্য হিস্ট্রি অফ দিস ওয়ার্ল্ড ইজ বাট দ্য বায়োগ্রাফিজ অফ গ্রেট মেন এই পৃথিবীর ইতিহাসটা মহান মানুষের বায়োগ্রাফি ছাড়া আর কিছুই না তো এইভাবে যদি সুন্দরভাবে গুছিয়ে আমরা একটা বায়োগ্রাফি লিখি তাহলে কিন্তু এটা এক্সিলেন্স অ্যাটেন্ড করবে আর তোমরা ফুল মার্কস পাবে আর সবচেয়ে বড় কথা মার্কস পাওয়ার জন্য আমি বলছি না তুমি কারো বায়োগ্রাফি লিখবে সেটা যদি ভাষা ভালো না থাকে আর রিটোরিক্যাল ইউজ না থাকে ভালোভাবে হুম খুব সুন্দর সিকোয়েন্স না থাকে তাহলে সেটা কখনোই ভালো লাগবে না ওই জন্য এইভাবে লিখবে আশা করি তোমরা উপকৃত হবে এছাড়াও অনেক ছোট ছোট পয়েন্ট অ্যাড করা যেতে পারে যেমন নিক নেম তারপরে হচ্ছে অনেক সময় আমরা বলি না যে তার একটা ইয়ে বোঝো তো যেমন ও হেনরির আসল নাম ছিল উরি অরিজিনাল নেম দিতে পারো যেমন ও হেনরির আসল নাম ছিল উইলিয়াম সিডনি পোর্টার তো ও হেনরি হচ্ছে তার ছদ্ম নাম তারপরে হচ্ছে তোমার ছদ্ম নামকে মনে হয় বলা হয় সিউডোনিম বা নিক নেমও বলতে পারো তারপরে ধরো যে যেমন রবীন্দ্রনাথ ভানু সিংহ নামে পরিচিত ছিল এটা তার হি ওয়াজ গিভেন দ্য টাইটেল অফ অমুক তারপরে রিওয়ার্ডের কথা বলতে হবে এগুলো ভুলে গেছি রিওয়ার্ডের কথা বলতে হবে আমাদেরকে হি ওয়াজ রিওয়ার্ডেড উইথ নবেল প্রাইজ যেমন রবীন্দ্রনাথ টেগর রবীন্দ্রনাথ টেগর ওয়াজ রিওয়ার্ডেড উইথ নবেল প্রাইজ ফর রাইটিং গীতাঞ্জলি ইন নাইনটিন থার্টি এমভাবে হয়তো দিয়ে দিলাম তো এই ইনফরমেশনগুলো আরও দিয়ে সেটাকে আরও সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিতে পারবে হ্যাঁ তারপরে ধরো যে আরও যদি অন্যান্য ডিটেলস থাকে ইফ এনি যদি থাকে সেগুলো দিয়ে দিলে ঠিক আছে অনেকই তো একটা মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে আমি অত দিকে হয়তো ফোকাস করতে পারলাম না আমার ছোট্ট প্রচেষ্টায় তোমাদের যেটুকু পারলাম বোঝালাম ঠিক যেমনটা আমি অনেক বই ঘেটে বা অনেকের কাছে জেনে যেটুকু বুঝে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে পেরেছিলাম সেটুকু আজকে আমি তোমাদের প্রিপেয়ার করে দিলাম আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে সো ভালো লাগলে শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে লাইক করো আর যদি নতুন থেকে থাকো আমার এই চ্যানেলে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আরও এরকম ধরনের ভিডিও লেসনস পাওয়ার জন্য যেটা তোমাকে তোমার আলেক্সা কথা বলে সো খুব ভালো থেকো স্টে হেলদি হার্টি অ্যান্ড হ্যাভ ফান উইথ স্টাডিজ টাটা